everyone, welcome to One Week, and this is Mihana here with you guys with a new week episode. From in the year One Week, we have been doing a lot of work in the world. The first thing I want to say is, നമ്മൾ ആൾക്കാർ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാരെ കൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ തൂക്കിലേറ്റുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ആനയെ തൂക്കിലേറ്റിയ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു ആനയെ തൂക്കിലേറ്റി അതെ അങ് അമേരിക്കയിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു ആനയെ തൂക്കിലേറ്റി എന്തിനെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറി അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒരു സർക്കസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സർക്കസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കാണികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു ആന മേരി എന്ന ആനയായിരുന്നു ആ ആനയുടെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തികൾ അതായത് അത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വായിക്കുമായിരുന്നു മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം വോളിബോൾ കളിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ബോൾ കൊണ്ട് അമ്മാനം ആടി കളിച്ചു അതും ഇതും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആന ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ ആ സർക്കസിൽ വന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ സർക്കസ് ആ ഒരു ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറിയിൽ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒരു സർക്കസ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ സർക്കസിലെ മേരി എന്ന ആനയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ആന വന്നിട്ട് വളരെ സ്മാർട്ട് വളരെ ആക്റ്റീവ് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം ലോകമുള്ള അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ആ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇതിനെ കാണാൻ വരികയും കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ആ സർക്കസിലെ മാനേജർ എൽറജ് എന്നൊരു ചെറിയ പയ്യന് ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരും അയാൾ ആദ്യമായിട്ട് വന്നു ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് ആ സർക്കസിലെ മാനേജറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു മാനേജറിൻ്റെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും ഈ ആനേനെ എങ്ങനെ പരിചരിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നോ ഒന്നും അറിയാത്ത ഈ എൽറജ് എന്ന ഈ പയ്യനെ കൊണ്ട് ആ ആനയെ ആ ആനയെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ആന എന്താണെന്ന് പോലും ഐ മീൻ ആനേനെ എങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കണമെന്നോ എങ്ങനെ അതിനെ നോക്കണമെന്നോ ഒന്നും അറിയാത്ത ഈ എൽറിജ് എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ്റെ കയ്യിൽ തൂട്ടി എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ആനയെ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിൻ്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എൽറിജ് എന്തായാലും കിട്ടിയ പണിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പോയി ചോദിച്ച് കിട്ടിയ പണിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആ സർക്കസ് മാനേജർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ആനയെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഒരിക്കലും ആ ആനയുമായിട്ട് എൽറിജിന് ഒത്തുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ എൽറിജ് പറയുന്ന പോലെ ആന അത്രയും കേൾക്കണമെന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പണി അതിൻ്റെതായ അപാകതകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ എൽറിജിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അയാളുടെ ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു ദിവസം ആനയും കൂട്ടി എൽറിജ് പുറത്ത് നടത്താൻ അതിനെ നടത്താൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വെച്ച് ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് ആ ഒരു സ്ഥലം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കുറച്ച് തണ്ണി മെത്തൻ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു അപ്പം ഈ വാട്ടർ മെലൻസ് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഈ ആന ആ ഭാഗത്തോട്ട് ആകർഷകനായി പോവുകയും ചെയ്തു ആ ഭാഗത്തോട്ട് നടന്നു പോയപ്പം എലക്ട്രിച്ച് കുറേ ശ്രമിച്ചു ഈ ആനേനെ തിരിച്ച് വഴിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ച് സർക്കസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കുറേ ശ്രമിച്ചു തോട്ടി വെച്ച് കൈയും കാലും ഒക്കെ കാണിച്ചെങ്കിലും ആന കിട്ടില്ല അവസാനം എൽറിജിന് അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എൽറിജ് സ്വന്തം തോട്ടി കൊണ്ട് ആനയുടെ വലത്തെ ചെവിയിൽ കുത്തി നല്ലൊരു ആനൊരു കുത്തു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ആനയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നു ദേഷ്യം വന്ന് ആന എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എൽറിജിൻ്റെ കൈ ഇരിക്കുന്ന തോട്ടിനെ മേടി പിടിച്ച് മേടിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞു വലിച്ചെറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ആനയ്ക്ക് വളരെയധികം രൂക്ഷം കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഈ എൽറിജിന് തോട്ടിയെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എൽറിജിൻ്റെ മേലെ ചവിട്ടി മെതിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം എൽറിജിൻ എൽറിജ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കും എൽറിജിന് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പണി ആന പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തണമെന്നൊന്നും അറിയാതെ എൽറിജ് അങ്ങനെ നിന്നു അങ്ങനെ നിന്നപ്പം ആനയ്ക്ക് ഒരു ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ആന എൽറിജിൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം നിൽക്കുന്നത് വരെ എൽറിജ് ഒരു അനക്കവും ഉണ്ടാക്കാത്തത് വരെ ആന അതിനെ ചവിട്ടി എൽറിജിനെ ചവിട്ടി അങ്ങനെ ആ പയ്യൻ അവിടെ തീർന്നു അതിൻ്റെ കഥ അവിടെ തീർന്നു ആനയെ ആ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അത്രയും ആൾക്കാർ കണ്ട് പേടിച്ച് ആനേൻ്റെ ചുറ്റും ഇത്രയും ജനക്കൂട്ടം നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പേ നടക്ക
കൂര പൊടിയാൻ തുടങ്ങി അത്രയ്ക്കും ഇതായിട്ട് അപ്പോഴാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോയി ഈ സർക്കസ് ഉടമയരെ എടുത്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആന ഒരു കൊലയാളിയാണ് അതിന് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്തായാലും കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞു പക്ഷേ മേരി എന്ന ഈ ആനയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയില്ലായിരുന്നു ഈ ആൾക്കാർ ഉപദ്രവിച്ചപ്പോഴും ആ അത്രയും ക്രൗഡിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പറയും വിളിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോഴും പിന്നെ ആ മേരി എന്ന ആനയ്ക്ക് ദേഷ്യമേ വന്നില്ല മേരി അവിടെ മിണ്ടാതെ അങ്ങനെ നിന്നു എല്ലാ ആൾക്കാരും പാ എറിയുന്നതും ഒക്കെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ മിണ്ടാതെ നിന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇത് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സെപ്റ്റംബർ ആ ഒരു സമയത്താണ് അപ്പം അന്ന് പ സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി അന്ന് രാവിലെ രാവിലെ ഒരു മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന ദിവസം ആ സർക്കസ് ഉടമ അറിയാതെ ആനേനെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ആനയെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടെത്തിച്ചതിന് ശേഷം ആനയെ തൂക്കി തൂക്കി കൊല്ലണമെന്ന ആ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു അപ്പോൾ ആനയെ തൂക്കി കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു അവസാനം ഒരു ക്രെയിൻ വെച്ച് ആ ചങ്ങലയെ ചങ്ങലയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി ആനേനെ ക്രെയിനിൽ വെച്ച് പൊക്കാൻ നോക്കി തൂക്കിക്കൊല്ലണമല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് മനുഷ്യരെ അങ്ങനെയാണ് തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു ആനേനെ ക്രെയിൻ വെച്ച് വലിയ ഇരുമ്പ് ചെയിൻ വെച്ച് തൂക്കുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ശ്രമം അവരുടെ തോറ്റുപോയി ആന ആ ചങ്ങല പൊട്ടി ആന താഴെ വന്ന് വീണു ആന താഴെ വന്ന് വീണു ആദ്യത്തെ തവണ താഴെ വന്ന് ആ ഒരു വിഴുത്തത്തിൽ തന്നെ ആനയുടെ നടു പോയിരുന്നു മേരി എന്ന ആനയുടെ നടു പോയി നടു പോയിട്ട് ആ ബോൺസ് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോയെങ്കിലും പിന്നെയും രണ്ടാമത്തെ തവണ വീണ്ടും ക്രെയിൻ വെച്ച് ചങ്ങലയിൽ കെട്ടി മേരി എന്ന ആന വീണ്ടും തൂക്കി വീണ്ടും തൂക്കി അവിടെ തീർന്നു മേരി എന്ന ആനയുടെ കഥ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ ഇരുപതാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്നൊരു ശരിക്കും നടന്നൊരു കാര്യമാണ് മേരി എന്ന ആനയുടെ ആ ഒരു കഥ ആ ഒരു തൂക്കി കൊ തൂക്കി കൊല്ലേണ്ട ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നെത്തിച്ചത് അപ്പം മനുഷ്യരെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ആനകളെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ വിഷയമാണ് ബട്ട് ഇത് ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറിയിൽ നടന്ന് കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ സെഞ്ചുറി പാസ്ഡായി അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോകം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു വരുന്നത് സം ടൈംസ് ചില കാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നതും ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതും അത്ഭുതകരമായിട്ടായിരിക്കും പലവരും അറിയത്തില്ല ബട്ട് അറിയുമ്പോൾ ഓമേ ഗോ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നടന്നു ന ഞാൻ ഈ ആന മേരി എന്ന ആനയുടെ അവസ്ഥയും അയാ കഥയും പറഞ്ഞു അയാൾ കാരണം ആ ഒരു എൽറിജ് എന്ന പയ്യൻ കാരണം ആനയ്ക്ക് തൂക്കിലേറേണ്ടി വന്നു ആനയുടെ ദേഷ്യം കാരണം ട്ടം തൂക്കിലേറ്റിയപ്പോൾ ചങ്ങല പൊട്ടി മേരി നിലത്ത് വീണു രണ്ടാമത്തെ വട്ടം അവർ മേരിയുടെ മരണം ഉറപ്പുവരുത്തി 
നേരെ തൂക്കിലേറ്റിയപ്പോൾ ചുറ്റും കൂടിയവർ അത് കണ്ട് ആർത്തി ചിരിച്ചു എന്ന് അന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി ചരിത്രം പറയുന്നു അവളെ സംസ്കരിച്ച കല്ലറയ്ക്ക് മുകളിലായി ആ ജനത കൊലയാളിമേരി എന്ന് എഴുതി ചേർത്തു ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ വീക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മിയാ നാഹിയ അപ്പോൾ ഞാൻ മേരി എന്ന ആനയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ലോകത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും വെള്ളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകം ഫുള്ളും ഏർത്ത് നിന്ന് ലോകം ഫുള്ളും വാട്ടർ വെച്ച് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അപ്പം ഏർത്തിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റ് വ്യൂ കണ്ടാലും അവിടെ ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറിൽ കിടക്കും ബദ്ദൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പിങ്ക് കളറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിങ്ക് കളർ ഒരു എന്താ പറയുക വാട്ടർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടു കാണും നമ്മൾ വാട്ടർ കളർ വാട്ടറിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും കളറോ എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ട് ശരിക്കും നാച്ചുറലി പിങ്ക് കളർ വാട്ടർ ഉണ്ട് അതായത് ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ല അതിന് പകരം പിങ്ക് കളർ വാട്ടർ ഉണ്ട് ഇത് ലേക്ക് ഹിലർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ലേക്ക് പസഫിക് ഓഷൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ലേക്കാണിത് ഈ ലേക്കിന് അതിൻ്റെ വലിയ വലിയ സൈസോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഫിഷസോ അതിൻ്റെ ഇൻഹാ ഹാബിറ്റാറ്റോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അല്ല ഈ ലേക്കിൽ സ്പെഷ്യാലി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇതൊരു പസഫിക് ഓഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന പിങ്ക് കളർ വാട്ടർ ബോഡിയാണ് അത് അതെ അത് പിങ്ക് കളറിലാണ് പിങ്ക് കളർ ആവാൻ കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരുന്ന കുറേ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കാരണമാണ് ആ ആ ഒരു സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഹൈ സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയാണ് പിങ്ക് കളറാണ് ഇത് പെസിഫിക് ഓഷനിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു മിയ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇൻ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വാട്ടർ ബോഡിയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വ്യൂ കാണുന്ന ഒരു പെസഫിക് ഓഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പെസഫിക് ഓഷൻ്റെ ആ നോർമൽ വാട്ടർ ബോഡിയുടെ ആ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളറും കണ്ടിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് നല്ല പിങ്ക് കളറിൽ കാണുന്ന ഒരു വാട്ടർ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ച് കാണത്തില്ല വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏനോ ഇറ്റ്സ് എ കളറിലെ സബ്സ്റ്റൻസ് അത് നീല കളറിൽ കാണുന്ന സ്കൈൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ ബോഡി പിങ്ക് കളറിൽ കാണപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞു കാണില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ശരിക്കും വെസ്റ്റ് ഓൺ ഓസ്ട്രേലിയയിലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലേക്ക് ഹിലർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലേക്ക് ശരിക്കും പിങ്ക് കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് വന്നിട്ട് പെസഫിക് ഓഷ്യൻ്റെ സൈഡായിട്ട് വരും വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയൻ കോസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും ഈ ലേക്കിൻ്റെ ഗുഡ് വ്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്കൈ ഡൈവൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ നെറ്റിലൊക്കെ അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ കിട്ടും ശരിക്കും ബ്ലൂ കളറിലുള്ള പെസഫിക് ഓഷ്യൻ്റെ സൈഡിൽ നല്ല പിങ്ക് കളറിലുള്ള സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ലേക്കാണ് നമ്മൾ ലേക്ക് ഹെലർ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടു നോക്കാം
ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജി പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാഭാരതവും ആ ഒരു ആ കഥകളുമൊക്കെ ഹിന്ദു മിത്തോളജിയൊക്കെ തന്നെ വളരെ നമുക്ക് അതിശയമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവങ്ങളുടെ കഥയും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കഥകളും ഈ കേരള പാടവലി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഇതറിയാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം കേരള പാടവലിയിൽ ശരിക്കും ഒരു നയൻത്ത് ടെൻത്ത് എയ്ത്ത് ഒക്കെ ആകുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ശരിക്കും ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് വിടുന്നു ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളെടുത്താണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ നല്ല നല്ല കഥകളാണുള്ളത് അപ്പം അത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ മിത്തോളജി മിത്തോളജി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അതുപോലെ ലോകത്ത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഹിന്ദു മിത്തോളജി ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രീക്കിൽ ഗ്രീസിൽ വന്നിട്ട് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി ഉണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസും ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ഒരു മിത്തോളജി ആണ് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല ബ ദെൻ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി വായിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ബിഗ് വലിയ വലിയ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി കാണി കാണുന്ന സ്റ്റോറീസ് ആണ് ഈ പേഴ്സി ജാക്സൺ പോലുള്ള സ്റ്റോറി സീരീസസ് അത് കുറെ ബുക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മൂവീസ് ഉണ്ട് ഇതിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫേമസ് മിത്തോളജീസ് ആണ് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി ഈ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കത്തില്ല മെഡ്യൂസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ കുറെ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ജീസ് ശരിക്കും ഈ മെത്തോളജി നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദു മിത്തോളജി പറയും ഇത് സത്യമായി നടന്ന കാര്യമാണെന്ന് പറയും പോലെ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി അല്ല അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ശരിക്കും നടന്ന കാര്യം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഗോഡ്സ് ലൈക്ക് സീയസ് അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ദൈവങ്ങളുടെ ഒക്കെ കഥകളാണ് പറയുന്നത് സീയസ് വന്നിട്ട് സീയസ് വന്നിട്ട് ഗോഡ് ഓഫ് ദി സ്കൈ ആണ് ലൈറ്റ്നിങ് ആൻഡ് തണ്ടറിൻ്റെ ഗോഡ് ആയിട്ടാണ് ഗോഡ് ഓഫ് സീയസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഈ ആ ഒരു ഗോഡ് സീയസ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം ആൻഡ് ഹീസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഗോഡ് ഓഫ് ദി സീസ് ആകാശത്തിൻ്റെ ലൈറ്റ്നിങ് ആൻഡ് തണ്ടറിൻ്റെ ഗോഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റൻസിലെ കിങ് ആൻഡ് ക്യൂനിൻ്റെ സിക്സ്ത് സൺ ആയിട്ടാണ് സീസിനെ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സീസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ലൈക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ഫീറ്റ് പൊക്കം വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫീറ്റ് പൊക്കം വരുന്ന ഒരു വലിയ സ്റ്റാച്ചു സീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഗോൾഡ് കളർ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ ഫിഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് സ്കൾപ്ചറിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്രീക്ക് ഗോഡായ ജീസിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് വന്നിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ദിസ് ഡൻ ഹാപ്പൺ ലൈക്ക് റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഈയിടെ നടന്ന സംഭവമൊന്നുമല്ല ഇത് നടന്നത് ഫിഫ്ത് സെഞ്ചുറി ബി സിയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഫിഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് സ്കൾപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ജീസിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു ഈ സ്റ്റാച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫീറ്റ് ഹൈറ്റുള്ള ഒരു സ്റ്റാച്ചു ആണ് ഇറ്റ് ഇൻസ്പയേഴ്സ് എ വർക്ക് ഷിപ്പേഴ്സ് ഹു കെയിം ടു ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ജീസ് അറ്റ് ഒളിമ്പ്യ ഇത് ഉള്ളത് ഒളിമ്പ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഒളിമ്പ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീസിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒളിമ്പ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടൗൺ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒളിമ്പ്യ എന്ന് പറയുന്ന ടൗണിൽ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ജീസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടെമ്പിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റാച്ചു ആയിരുന്നു ഗ്രീക്ക് ഗോഡായ ജീസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു ആ സ്റ്റാച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫീറ്റ് ഹൈയും ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇത് ഫിഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അങ്ങ് ഫിഫ്ത് സെഞ്ചുറി ബി സിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്കൾപ്റ്ററാണ് ഈ സ്കൾപ്റ്റർ പിന്നെ കാലക്രമേണ ഈ അവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വേർഷിപ്പേഴ്സൊക്കെ വന്നപ്പം സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിനെ അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി റാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കാരണം അങ്ങനെ സ്റ്റാച്ചുസോ അമ്പലങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കാലക്രമേണ അത് മാറ്റണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ബട്ട് ദെൻ ആ ടൈമിൽ കോൺസ്റ്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന
ആ അമ്പലം തന്നെയെന്നോ ആ ടെമ്പിൾ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവും അതിൻ്റെ മേ മേൽക്കൂര പൊട്ടിപ്പോവും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും ലൈഫ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ സീസിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചുവിനെ അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റോപ്പിലെ ഒരു കാലക്രമേണ അവർ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ മാറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സ്റ്റാച്ചുവിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ സീ സെവൻ വേർഡ്സ് അതായത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സെവൻ വേർഡ്സ് അവർ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ലൈക്ക് ആ ഒരു ടെമ്പിളിൻ്റെ മേലെ നിന്ന ശരിക്കും ലൈഫ് ഉണ്ട് ഇസി ഇസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാച്യുവിന് ശരിക്കും ലൈഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന സമയത്ത് അത് എണീറ്റ് നിൽക്കും എണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ റൂഫ് പൊട്ടിപ്പോവും ശരിക്കും ലോകത്ത് സെവൻ മണ്ടേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സീസിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു അങ്ങനെ ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റോപ്പിളിലോട്ട് ഫിഫ്ത് ഓ സിക്സ് സെഞ്ച്വറി ബിസിയിൽ മാറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു സ്റ്റാച്യു പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ലേറ്റർ ഓൺ ആ ഒരു സിക്സ് സെഞ്ച്വറി ബി സിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ബി സി ആയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയുള്ള എർത്ത് ക്യൂക്സും അതുപോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സും കാരണം ഈ ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഡിസാസ്റ്ററിൽ അകപ്പെട്ട് ഇതായിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രോയ് ആയിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ദെൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു സ്റ്റാച്ചു ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ സ്റ്റാച്ചു ജി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഒരു വലിയൊരു സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാച്യു ആയിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുറെ അത്ഭുതകരങ്ങളായ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം പറയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് ഞാൻ വന്നത് പ്ലസ് ഈ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മൊത്തം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിത്തോളജിയാണ് അതിൽ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ഗോഡ് ആണ് ജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഗോഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് എടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത് അപ്പം മേർത്ത് ക്യൂക്സ് കാരണം സിക്സ്ത് ഓഫ് ഫിഫ്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ബിസിയിൽ തന്നെ ആ ആ ഒരു സ്കൾപ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാച്യു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ആയിപ്